మీడియా మంత్ర ప్రేక్షకులకి మల్లాది అభిమానులకు ఒక విన్నపం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మీడియా మంత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ మల్లాది గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నేను వచ్చేటప్పటికి మీరు ఏదో రాస్తూ ఉన్నారు ఏమిటది అదే సిల్వర్ స్క్రీన్ అని చెప్పి ఒక కాలం అండి స్వాతి వీక్లీకి త్వరలో రాయబోతున్నాను అది సినిమా చరిత్రకి సంబంధించినటువంటి విషయం అన్నమాట అంటే మీ జీవితంలో ఎక్కువ మీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చిన సంఘటన ఏమైనా ఉందా ఉంటే ఏంటది ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చే సంఘటన రచనలు చేసేటప్పుడేనండి క్రియేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది నిజానికి నేను రాసేది పాఠకుల కంటే నా ఆనందం కోసమనే చెప్పాలి రాస్తున్నప్పుడు నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతాను సో కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి రాస్తున్నటువంటి వేల గంటలు నేను ఆనందంగా గడిపిన గంటలనే చెప్పాలి అంతేకాదండి మీ నవలలు రచనల ద్వారా మీ అభిమాన పాఠకులు అందరం కూడా ఆనందం పొందాం ఇంకా పొందుతూనే ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో నేను గమనిస్తున్నాను షో కేసుల్లో ఎలాంటి షీల్స్ కానీ సన్మాన్ పత్రాలు కానీ విఐపీలతో ప్రముఖులతో ఫోటోలు కానీ కనిపించట్లేదు అది ఎందుకు అంటారు నా గురించి మీకు పెద్దగా తెలియదు అనుకుంటా కదండి నేను ఎప్పుడు సన్మానాలకు కానీ ఫోటోలు తీసుకుని పబ్లిష్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇష్టపడను మొదటి నుంచి అదే పాలసీగా పెట్టుకుని కొనసాగుతున్నాను ఆ కారణంగా మా ఇంట్లో మీకు షీట్స్ అలాంటివి ఏమీ కనిపించవు నా ఫోటో ప్రచురించక ఇష్టపడకపోవడానికి కారణం చూస్తూనే ఉన్నారు మొహం అంతా కాలిపోయింది కదా బాగుండదని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఎందుకనో సైకాలజీ అనుకుంటాను ఎవరికైనా సరే తన ఫోటో ప్రచురింపబడి పది మంది చేత గుర్తింపబడాలనేటువంటి కాంక్ష బై నేచర్ ఉంటుంది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఒక్క ఆ పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి పది మంది చేత గుర్తింపబడటం ఇష్టం ఉండదు ఆ లాస్ట్ కేటగిరీకి చెందినటువంటి మనిషిని నేను మీ అందరికీ ఎలా గుర్తింపబడాలని చాలా ఇదిగా ఉంటుందో నాకు గుర్తింపబడకుండా ఉండాలని చాలా కోరికగా ఉంటుంది అది ప్రధానమైనటువంటి కారణం అండి ఇది చెప్తే గబుక్కని అర్థం చేసుకోవడం కష్టమేమో ఇట్స్ ఏ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్ట్ మల్లాది గారంటే మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారా మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారా లేక మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి గారా అని ఎవరైనా అనుకోవాలి మిమ్మల్ని మల్లాది అంటే మీరు ఎవరైనా అనుకోవచ్చు కానీ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి అంటే రచయిత అని చెప్పి అనుకోవాలి సార్ నవలల్లో మీకు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని నవలలు రాసి ఉంటారు నేను ఒక నూట పదిహేను దాకా రాశానమ్మా సార్ యాభై రెండు యాభై రెండేళ్ళు అయింది నేను రాయటం స్టార్ట్ చేసి యాభై రెండేళ్లలో నూట పదిహేను దాకా రాశాను సార్ మల్లాది గారు మీరు యాభై ఏళ్ళుగా రచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చుగా ఇప్పుడు నేను తీసుకునేది విశ్రాంతి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఏదన్నా రాసేటప్పుడు మెంటల్గా చాలా పీస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతాను విశ్రాంతి తీసుకుని ఖాళీగా ఉంటే రెస్ట్లెస్గా ఫీల్ అవుతాను కాబట్టి రాస్తున్నప్పుడే నాకు ఆనందం ఉంటుంది కాబట్టి అదే నా విశ్రాంతి అనుకుంటూ ఉంటాను సార్ మీరు రాసిన నవల్లో మీకు నచ్చిన నవల ఏది నేను రాసిన ప్రతి నవల నాకు నచ్చింది కాకపోతే కొన్ని ఎక్కువ నచ్చాయి అవునండి సో మిశ్రాణి ఈ మధ్య మిశ్రాణి ఈ మధ్య మిశ్రాణి అనే ఒక నవల రాశాను అది నాకు బాగా నచ్చిన నవల మనసు పెట్టి రాసినటువంటి నవల ఎందుకంటే అది మన ఇండియన్ హిస్టరీని నవల్లో రిఫ్లెక్ట్ చేశాను ఒక సినిమా షూటింగ్ ఆ పద్ధతులు సినిమా షూటింగ్ అవుట్డోర్ ఎట్లా ఉంటుంది దీంట్లో కలిపాను ప్రధానంగా ఒక రాజస్థానీ లేడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెటిల్ అయినటువంటి రాజస్థానీ లేడీ వ్యక్తిగతంగా ఎంత కష్టపడిందో కూడా దాంట్లో రాశాను ఆడవాళ్ళకి ఎన్ని రకాల కష్టాలు ఉంటాయో దాదాపుగా అవన్నీ ఆ క్యారెక్టర్ అనుభవించింది అన్ని రకాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే అన్ని రకాల దాదాపుగా అన్ని సో ఈ మూడిటిని ప్రతిభావంతంగా మిక్స్ చేయడానికి కొంత మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అది మంచి ఫలితం కూడా ఇచ్చింది సార్ మరి మీ మీ నవలల్లో మీకు నచ్చిన పాత్ర అంటే ఆడవారు అలాగే మగ పాత్ర ఆడ పాత్ర మగ పాత్ర ఇప్పుడు పునీత్ అని చెప్పి స్వాతి వికిలీలో మిస్సింగ్ అనే ఒక సీరియల్ వస్తుందండి దాంట్లోని హీరో అని చెప్పచ్చు పునీత్ ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే మోస్ట్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అంటే సంపాదన అబద్ధకం ఉండదు 
ఎలాగైనా సరే సంపాదించాలనే తపన ఉంటుంది అతనిలో అది న్యాయంగానే సంపాదించాలనేటువంటి తపన ఉంటుంది అతని భార్య అతనిలోనే ఆ క్వాలిటీని మెచ్చుకుంటాడు మెచ్చుకుంటుంది ఆమె అదేవిధంగా అతను ఉమనైజర్ కూడా సంపాదించటమే కాదు అనుభవించడం కూడా అతను తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అలా అని చెప్పి భార్యకి అనుమానం వచ్చినా కూడా కవర్ చేసుకుని భార్య అని ఆ విషయంలో బాధపడకుండా కాపాడుకుంటూ వస్తాడు సో ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి నా ఉద్దేశం అనమాట ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ తమాషగా మాట్లాడతాడు నవ్విస్తాడు జీవిత సత్యాలు చెప్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనిషి స్టాండ్ అవుట్ ఇతన్ని గమనించే విధంగా ఉంటాడు కష్టజీవి పొద్దున ఆరింటికి ఏడింటికి వెళ్ళిస్తే తర్వాత ఆధునిక పద్ధతులన్నీ పట్టుకున్నవాడు ఏర్ బిఎన్బి అన్నది తక్కువ మందికి తెలుసు సో ఆ ఏర్ బిఎన్బి గురించి తెలిసి ఆ వ్యాపారంలోకి వస్తాడు కాబట్టి పునీత్ అనే క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చింది క్యారెక్టర్ మగవాళ్ళల్లో ఆడవాళ్ళల్లో చాలామందికి నచ్చింది శ్రవంత్ క్యారెక్టర్ అది రాయడానికి నేను చాలా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే పెళ్ళైనటువంటి ఒక పరాయి మొగాన్ని ఆకర్షించి తన వలలో ఉంచుకున్న క్యారెక్టర్ అయినా కూడా శ్రవంతి ఆడవాళ్ళు కూడా ఆ క్యారెక్టర్ని ప్రేమించారు మోస్ట్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే విలన్లో కూడా కొంత పాజిటివిటీ మీరు కనుక చూపిస్తే ఆ క్యారెక్టర్ని ప్రేమిస్తారు విలన్ పూర్తిగా విలన్గా చూపించకుండా కొంత మానవత్వం కూడా కలిపితే ఆ ఈక్వల్ ఈక్వల్ కనుక మనం చేయగలిగితే ఆ క్యారెక్టర్ని లవబుల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది సో శ్రవంతి అలా లవబుల్ క్యారెక్టర్ అయింది ఆ భార్య ఏదైతే కోల్పోతూ భార్య నుంచి ఏదైతే కోల్పోతున్నాడో అది శ్రవంత్ అనే క్యారెక్టరు అతనికి ఇవ్వగలుగుతుంది సో ఇది ఇది చదివిన ఇది చదివిన ఆడవాళ్ళు ఎందుకు నచ్చింది అంటే నా భర్తతో నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి అని ఒక లెసన్ లాగా ఆ క్యారెక్టర్ని తీసుకున్నారు తర్వాత శ్రవంత్ క్యారెక్టర్ మగవాళ్ళందరికీ న్యాచురల్గా నచ్చుతుంది అలాంటి ప్రియురాలు దొరికితే బాగుండు అనేటువంటి ఒక భావన అది చదివినప్పుడు కలుగుతుంది అందుకని శ్రవంతి చాలామందికి నచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్ బట్ నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ మిశ్రాణి ఇందాక చెప్పా కదా రాజమ్మ అమ్మాయి పేరు రాజేశ్వరి నా రాజస్థాన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ సార్ మీరు ఇంతవరకు అత్యధికంగా పారితోషికం తీసుకున్న నవల ఏది అది నాకు చెప్పలేను గుర్తులేను ప్రాబబ్లీ తొమ్మిది గంటలు అయి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో సినిమాగా అదే సీరియల్గా వచ్చింది కదా నైన్ నైన్ ఎపిసోడ్స్ సో దానికి వచ్చింది చాలా సంతోషం సార్ సార్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మీ ప్రవేశం ఉందంటారా లేదంటారా ఉంటే ఎప్పుడు ఉంటారు ఉందనే చెప్పాలి మొట్టమొదటిసారి యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు పోస్ట్ చేశారు కిరణ్ ప్రభ గారు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు నేను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్థానిక రేడియోలో తర్వాత ఆయన దాన్ని యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేశారు ప్రాబబ్లీ అదే మొదటిది అనుకుంటాను ఇప్పుడు కొత్తగా రైటర్ మల్లాది అని చెప్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము మా రెండో అమ్మాయి ఊహ మా పెద్ద అమ్మాయి కావ్య కలిసి నన్ను అడిగారు ఏదైనా చేద్దాం నాన్న అంటే అప్పుడు ఇప్పటిదాకా పాతిక వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాము సోమవారం ఒకటి బుధవారం ఒకటి శుక్రవారం ఒకటి ఈ ఈ పద్ధతిలో పోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూట్యూబ్లోకి వచ్చేసినట్లే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటే తొమ్మిది గంటలు తర్వాత ఇంకొక నవల్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది త్వరలో సో అది కూడా దాంట్లోకి ఎంటర్ అయినట్టే చెప్పచ్చు మరి ఇప్పుడైనా ఈ యూట్యూబ్లో అయినా సరే మీరెవరో మీ అభిమానులకి మీ పాఠకులకి తెలియజేస్తారా లేదండి నేను తెలియజేసే రోజు వస్తుంది ఆ రోజు అందరూ చూస్తారు బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లాంటి ఉద్దేశం ఇప్పటిదాకా లేదండి నా ఫోటో బయట పబ్లిష్ చేసే ఉద్దేశం ఈ క్షణం దాకా లేనే లేదు ఇందాక మీరు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటే ఇంకొకటి గుర్తొస్తుంది నేను రాసిన ఆధ్యాత్మిక చిన్న కథలు వంద నూట ఒక్క కథలు చదివి యూట్యూబ్లో చాలా కాలం క్రితమే పెట్టారు అది కూడా దాదాపు ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ ప్రాంతంలో పెట్టారు సో అప్పటికే నేను ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి వచ్చేసినట్లే లెక్క చెప్పండి సార్ మరి ఇప్పుడు ఉన్న సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఇవాళ పెళ్లి చేసుకుని రేపు విడాకులు తీసుకుంటున్నారు 
మరి అలాంటి మీ రచనల్లో భార్యాభర్తల పాత్రలు ఎంతో గొప్పగా రచించారు కదండి మరి వీటిని మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు ఎక్కడైతే ఆర్థిక స్వతంత్రం ఉంటుందో అక్కడ స్వేచ్ఛగా జీవించే అవకాశం ఉంటుంది మా తరంలో ఆడవాళ్ళకి పెద్దగా ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఉండేది కాదు బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయటాలు ఇవి లేదు ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్లో భర్త నుంచి విడిపోతే ట్యాబు అది చిన్న చూపు చూడటం సమాజంలో ఉండేది ఈరోజు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది సో ఈరోజు ఒక పదిహేను రోజుల్లో మూడు వారాల్లో డేటింగ్ చేసి నచ్చితే ఓకే లేకపోతే బై బై మా రోజుల్లో ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడడానికే మేము భయపడి రెండు నెలలు మూడు నెలలు పట్టేది ఆ ధైర్యం తెచ్చుకునేందుకు సో సామాజిక పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు ప్రజల యొక్క కొత్త జనరేషన్లో కూడా మార్పు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆనాటి విలువలతో కంపేర్ చేస్తే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అనిపించవచ్చు కానీ ఏనాటి విలువలో ప్రజలు ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి అనవసరం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ విలువల్లో జీవిస్తున్నారో అదే వాళ్ళకి ముఖ్యం ప్రాబబ్లీ దే మే బి రైట్ మీరు ఎప్పుడైనా అప్పు చేశారా అప్పు చేయని మనిషి ఉండకపోవచ్చు ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి చేశానండి మా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి లోన్ తీసుకున్నాను ముప్పై వేల రూపాయలు ఆ రోజుల్లో తీర్చేశాను అదొకటే నేను చేసిన అప్పు నేను ఎందుకు చేశారు అనుకున్నానే మీరు చక్కగా దానికి కూడా సమాధానం ఇచ్చారు మరి మల్లాది గారు మరి మీ వైవాహిక జీవితం ఇంత సక్సెస్ కావడానికి కారణం ఏంటో మీ పాఠకులకి మీ అభిమానులకి కలిసి ఉంటే వైవాహిక జీవితం సక్సెస్ మధ్య మధ్య చక్కటి అవగాహన ఉందండి కారణం నాకంటే కూడా తను బ్రాడ్ మైండెడ్ మీ ఇద్దరం కలిసి ఉండడానికి కారణం పూర్తిగా నా భార్య బాధ్యతే తప్ప నాది కాదు తను నాతో అలా సర్దుకుపోతుంది దాన్ని చాలా చాలా విధంగా చాలా విషయాల్లో మార్చింది కూడా కాబట్టి ఆ ఘనత ఏదన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా పద్మజ నా వైఫ్కి వెళ్తుంది తప్ప నాకు కాదండి అంటే ప్రతి మగవాడి విజయం వెనక అతలా ఆడది ఉంది అంటారు అది ఇక్కడ మీ దగ్గర వెనక లేదు ముందే ఉంది నా ముందు ఉంది వెనక ఉంది ఇప్పుడు మీ నవల్లో కానీ కథల్లో కానీ ఏమైనా సినిమాగా వస్తున్నాయా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఒక నవల్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్కి అడిగారు అది వర్క్స్ సాగుతుంది ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలేదు అది కాకుండా చంటబ్బాయి అనేటువంటి నా ఒక క్యారెక్టర్తో కేవలం రేడియో డ్రామా రేడియో డ్రామా లాగా వినిపించే ఒక కొత్త ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ రాబోతోంది దాంట్లో విజువల్గా ఉండదు కేవలం వినేవే ఉంటాయి సో దాంట్లో నన్ను అడిగారు బాంబే కంపెనీ ఇరవై ఐదు నిమిషాల నుంచి ముప్పై నిమిషాల లోపు డ్రామాస్ కావాలని చెప్పి సో అది నేను రాయబోతున్నాను అది రాబోతుందండి సార్ మీ ఇంగ్లీష్ నుండి ఏదైనా అనువాదం చేసిన నవల ఏమైనా ఉందా ఇంగ్లీష్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ రాసినటువంటి ఐడియల్ అనే నవల్ని తెలుగులోకి అనువదించాను తర్వాత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రైమ్ కథలు అంటే ఇష్టం అమెరికన్ క్రైమ్ కథలు అంటే మరీ ఇష్టం నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడల్లా అలాంటి సంబంధించిన పుస్తకాలు చాలా కొంటూ ఉంటాను అవి చదివి వాటిలో నాకు నచ్చినవి ఇప్పటిదాకా పదిహేను వందలు నుంచి రెండు వేల కథల దాకా నేను అనువదించాను చాలా భాగం చాలా పత్రికల్లో వచ్చాయి ఒక వెయ్యి కథల దాకా ఇప్పటిదాకా పుస్తక రూపంలో కూడా వచ్చాయి సంకలనాలుగా వచ్చాయి సో ఈ రెండు ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇవన్నీ స్వేచ్ఛ అనువాదం అండి కథలన్నీ కూడా ఐడియాలు మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆమె ఎట్లా రాశారో అదే విధంగా అనువదించాను పదం టు పదం నేనేమి మార్చలేదు అక్కడ స్వేచ్ఛ అనువాదం చేయలేదు కానీ ఐన్ ర్యాండ్ ఆదర్శం అనే కంటే ఐన్ ర్యాండ్ ఐడియాలు అనేదే కరెక్ట్ అనిపించి అదే టైటిల్ పెట్టాను మల్లాది గారు కల్లల్ ఏకలింగం పాత్ర అడల్ జోక్స్ తో తేనెటీ గల అంటే నవల్ రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏమిటి ఒకసారి మల్లిక్ గారు కార్టూనిస్ట్ మల్లిక్ గారు ఆంధ్ర భూమి ఎడిటర్ ఆఫీసులో కనకాంబరరాజు గారు ఆఫీసులో కలిసినప్పుడు కొన్ని తమాషా పోర్నో జోక్స్ చెప్పారు అక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపు డజన్ మంది దానికి బాగా నవ్వారు నాకు అనిపించింది ఇంత ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది దీన్ని ఏదైనా మనం చేయొచ్చేమో అని అనిపించింది చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఒక పుస్తకం దొరికింది అదేంటంటే ది ఆర్ట్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ ఏ జోక్ అందులో జోక్ ఎలా పుడుతుంది దాన్ని ఎలా చెప్పాలి ఒక జోక్ని ఇంకో జోక్గా ఎలా మార్చి చెప్పాలి ఇట్లా దీనికి సంబంధించిన విశ్లేషణ అంతా ఉంది 
అది చదివిన తర్వాత నాకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే అసలు జోక్స్ మాత్రమే తీసుకుని ఇంకా రైటర్ నేరేషను డైలాగ్స్ ఇట్లాంటివి ఏం లేకుండా కేవలం జోక్స్ ఒకదాని కింద ఒకటి పేర్చుకుంటూ వెళ్ళి నవలగా కథగా చేయొచ్చా అనే ఆలోచన వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఈ పోర్నో జోక్స్ అంటే సాఫ్ట్ రొమాంటిక్ జోక్స్ అన్ని సేకరించి దాదాపు వెయ్యి దాకా సేకరించాను వాటన్నిటినీ చదివి ఏది ముందు ఏది చివర ఏది కరెక్ట్ మెంటల్గా చాలా ఎక్సర్సైజ్ అయ్యి దాదాపు ఏడెనిమిది నెలలు దాని మీదే కూర్చున్నాను ఫైనల్ ప్రొడక్టు కన్నల్ ఏకలింగం అడ్వెంచర్స్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం తయారైంది అది చాలా మంది చాలా నచ్చింది తేనెటీగా కిమ్ ఇది నేను చెప్పేది కన్నల ఏకలింగం తర్వాత రాశాను తేనెటీగా వరకు ఆ జోక్స్ ఆ రోజు ఆయన చాలా చెప్తే చాలామంది ఎంటర్టైన్ చేసి నవ్వారు కదా అని చెప్పి అప్పట్లోనే లాఫ్టర్ క్లబ్ అని ఇందిరా పార్క్లో స్టార్ట్ చేశారు ఉదయం పొద్దున్నే చాలామంది వెళ్ళి జోక్స్ చెప్పుకుని గట్టిగా నవ్వుతే అది ఆరోగ్యం అనేది పేపర్లో చదివాను సో అదే క్యారెక్టరైజేషన్ తీసుకుని ఒక రొమాంటిక్ ఓల్డ్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ తేనెటీగలో ఉంటుంది దానికి ఆ క్యారెక్టర్కి ఇది జత చేసి ప్రతి శుక్రవారం నాడు ఇందిరా పార్క్లో వాళ్ళు కలిసి జోక్స్ చెప్పుకునేది ఒక సన్నివేశం వస్తుంది నవల్లో అక్కడ నేను సేకరించిన కొన్ని జోక్స్ వాడారు అనమాట మరి తేనెటీగ లాంటి నవలు రాసిన మీరు ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మికం వైపు వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి ఇది నా బాధ్యత లేదండి అప్స్టైజ్ పై పై అంతస్తులో ఆయన బాధ్యత అది స్పిరిచువల్ డిస్కషన్కి వెళ్తే ఏదైనా ఆయనే చేస్తున్నాడు కాకపోతే మనం చేస్తున్నామని మనం భ్రమలో ఉంటాం మల్లాది గారు ఇంతకీ మీరు రొమాంటిక్గా ఉంటారా లేదా అంటే మీరు ఒరిజినల్గా ఎలా ఉంటారని తెలుసుకోవాలని నేను రొమాంటిక్గానే ఉంటానండి నాకు అని అంటారు చాలామంది తెలుస్తుంది సార్ మరి మీ తర రచయితల్లో మీకు నచ్చిన రచయితలు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ చాలామంది ఉన్నారండి ఓకళ్ళు ఒక గొప్ప నవల్ని రాశారు వీరేంద్రనాథ్ గారు రాసిన నిశ్శబ్దం నీకు నాకు మధ్య నాకు బాగా ఇష్టం అలాగే కోమనాపల్లి గణపతిరావు గారు సూర్యదేవర ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతిలో రాశారు వాళ్ళు రాసిన వాటిల్లో కొన్ని నాకు నచ్చాయి మహిళా నవల రచయిత్రులలో మీకు నచ్చిన మహిళా రచయిత్రి ఎవరు సి ఆనందరామన్ గారు ఆవిడ ఆవిడ రచనలు నేను బాగా ఇష్టంగా చదివేవాడిని డి కామేశ్వరి గారు ఆవిడ ఆలో ఆలోచింపజేసే నవలను రాస్తారు పవన్ నిర్మలా ప్రభావతి గారు ఆవిడ కూడా మంచి నవలలు రాశారు మహిళా రచయితల్లో ఎవరు పోటీ లేదండి కాకపోతే వాసిరెడ్డి సీతాదేవ్ గారు తను పోటీ అని భావించి వీరేంద్రనాథ్ గారిని నన్ను అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న గెలవటం అది చేస్తూ ఉండేది బట్ మేము ఎన్నడు కూడా ఆవిడని పోటీగా భావించలేదు మరి యుద్ధనపూడి సులోచన రాణి గారి మాట ఏంటి యుద్ధనపూడి సులోచన రాణి గారి మే నేను ఎన్నడూ పోటీగా ఎందుకు భావించలేదంటే సులోచన రాణి గారు కేవలం ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లేడీస్కే రాశారు వాళ్ళే దాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు టీనేజర్స్ లిటిల్ ప్రౌడ్ అయ్యేదాకా నేను ఆడవాళ్ళ కోసం రాశాను మగ యూత్ కోసం రాశాను ఓల్డ్ పీపుల్ కోసం రాశాను వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఏ ఆడ వాళ్ళకైనా నచ్చేటటువంటి వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసే లేటెస్ట్ సెంటిమెంట్ ఉన్న వాళ్ళు రాశాను మందాకిని చాలామంది ఆడవాళ్ళకి నచ్చింది అలాగే నీకు నాకు పెళ్ళంట చాలామంది కుర్రాళ్ళకి నచ్చింది హాస్యం ఎవరికైనా నచ్చుతుంది హాస్యం వాళ్ళు రాశాను సో నాకు ఒక పర్టికులర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ రీడర్స్ అనేది నేను కాకుండా విస్తారంగా రాయబట్టి అన్ని తరహాల వాళ్ళు అన్ని చదివారు కాబట్టి పోటీ నాకు పెద్దగా లేకపోయింది అది మల్లాది గారు మీ అనుభవాల్ని మీ యొక్క ఆలోచనల్ని మాతో పంచుకున్నారు అలాగే మీ జీవిత ఆశయం ఏమిటో కూడా ప్రత్యేకంగా ఏమి లేదండి జీవిస్తూ ఉండటమే అంతే నాకు ఏ ఆశయం లేదు టేక్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ అంతేగాని ఇదేదో ఇచ్చేవి చేయాలి ఇది చేయాలి ఈ విషయంలో అందరికంటే గొప్పగా ఉండాలి ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవు నా దగ్గర ఐఎమ్ జస్ట్ యాజ్ ఐఎమ్ పోటీతత్వం లేకుండా జీవించడం కష్టం కదా మీకు ఎప్పుడైతే క్రియేషన్లో పోటీతత్వం వస్తుందో ఆ క్రియేషన్ డిటరైరేట్ అవుతుంది అంటే క్రమంగా విఫలం అవుతుంది వీగిపోతుంది ఏది క్రియేటివిటీ అవసరమో అది రాసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎవరు ఎంజాయ్ చేయరు అనేది అసలు ఆలోచన లేకుండా చేస్తే బెటర్ క్రియేటివ్ బెటర్గా వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ కొలబద్దలు పెట్టుకున్నామో అప్పుడు కథ కానీ ఎనీ క్రియేషన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అది సాగదండి
మల్లాది గారు ఇప్పుడు తెలుగు పాఠకులు అంటూ కరవయ్యారు కదా ఇక నవల రచయితల భవిష్యత్తు ఏంటంటారు భవిష్యత్తు లేదని అనుకుంటున్నాను నేను మా తరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అసలు ఇప్పుడు తరం చదివే తరమే లేదు మా తరం ఇంత సెన్స్ మాతో పాటు పెరిగి మా వయసు వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజుకి చదివేది ఎక్కువ మంది ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆర్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ బిలో వాళ్ళు చదివినా కూడా ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారు తప్ప తెలుగు చదవట్లేదు చా అత్యంత అరుదుగా ఆ తరం వాళ్ళు నాకు అభిమానులు ఉన్నారు చాలా తక్కువ మంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇంకా నవల అనేది తెలుగులో ఉండదండి నాది నేను ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చేప్పటికి తెలుగు నవల అనేది మృగ్యమైపోతుంది అనేది నా కంప్లీట్ గాఢమైన విశ్వాసం తెలుగు సాహిత్యం అనేది పుస్తకాలలో కనిపించకపోతే తెలుగు మరిగైపోతుంది కదా తెలుగు వాడు బతికినంత కాలం తెలుగు ఉంటూనే ఉంటుంది వాడుక భాషగా అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది తెలుగు భాషలో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా అలా మన జీవితంలో మాట్లాడడం క్రమంగా ప్రజలు నేర్చుకుంటున్నారు అలా మాట్లాడటం సో అలా ప్రతి భాషకి ఒక పరిణితి పెరనీయల్ అంటే ఒక సెలయర్లాగా సాగిపోతూ ఉంటుంది సో పాత నీరే కావాలంటే కుదరదు రాబోయే తరం వాళ్ళు మరో విధంగా మాట్లాడతారు భాష అంటూ ఉంటుంది భాష ఎప్పటికీ వీగిపోదు బట్ దాంట్లో వేరే వచ్చి చొరబడచ్చు కానీ తెలుగు అనేది అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మల్లాది గారు ఇంతవరకు మీకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటి నిర్మోహమాటంగా చెప్పాలి అంటే అవన్నీ కూడా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుని తెచ్చుకునేవి ఈ దేశంలో కాబట్టి నా నాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏనాడు లేదు అలాంటి కోరిక లేదు ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇచ్చినా కూడా నేను రిజెక్ట్ చేస్తాను ఇవ్వాల్సిన టైంలో రాలేదు తర్వాత నేను ఈ గ్రహీతల అందరినీ ఒకే ఏకఘాటన కట్టను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఈ అవార్డు గ్రహీతలు దాని మీద కాంక్షతో పొందారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను అవార్డుల కోసమే రచనలు చేస్తారా అవార్డుల కోసం రాస్తారా రాయరా నాకు తెలియదు కానీ ఏది రాసినా దానికి అవార్డు రావాలి అనుకుంటే పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇదే కాలాన్ని ఇదే క్రియేటివిటీని ఇదే దీన్ని నేను నా రచనల మీద పెట్టుకుంటే ఇంకో రెండు నవలలు తయారవుతాయి నాకు కావాల్సింది రీడర్స్ ముఖ్యం తప్ప ప్రపంచం కాదండి నా మల్లా వెంకటస్మృతి ఫలానా ఏదో పద్మశ్రీ ఎక్సెట్రా అది నాకు అవసరం లేదు ఆ విషయంలో నాకు ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఉంది రచనల వల్ల సమాజంలో మార్పు వస్తుందా ఏది చేయదండి మంచి కనుక చేసేటట్లు అయితే ఈరోజు భారతదేశం ఇలా ఉండదు రామాయణం ఎప్పటి నుంచో ఉంది మహాభారతం ఎప్పటి నుంచో ఉంది భగవద్గీత ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది మార్చలేనిది ఈరోజు నేను రాసే నవల మారుస్తుంది అంటే ఒప్పుకోను కాకపోతే ఒక వేళ మీద లెక్క పెట్టదగ్గ కొంతమందిని ప్రభావితం అవ్వచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక ఒక నవల మా ప్ర సమాజాన్ని కూడా చెడగొట్టలేదు ఎందుకంటే ఆ శక్తి లేదు సమాజ సమాజాన్ని చెడగొట్టేంత శక్తి కాళ్ళు మార్క్స్ రాసిన పుస్తకం నుంచి ఈరోజు దాకా ఎవరు రాసిన పుస్తకం దాకా లేనే లేదండి కొంతమంది దాన్ని మోయొచ్చు ఆ పుస్తకాన్ని తక్కువ కాలం అతి తక్కువ కాలం ఏమవుతుంది అల్టిమేట్గా జడ్జ్మెంట్ ఆ రీడర్ నుంచే వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీడియా మంత్ర ప్రేక్షకులకి మల్లాది అభిమానులకు ఒక విన్నపం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మీడియా మంత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ మరిన్ని ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూలకు లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కొరకు మా మీడియా మంత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ తప్పక వీక్షించండి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ మీడియా మంత్ర మీ సుప్రియా